നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായി തുടർന്നു വരുന്ന പൽ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും ആരോഗ്യരംഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലബന്ധമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ജീവിത ശൈലികളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യരംഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി നമ്മൾ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഇനി എപ്പോഴും പലപ്പോഴും മലബന്ധമാണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് അപ്പം മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മലബന്ധം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കഴിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദിനാചരണം ഞാൻ പണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ മാത്രാശിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിളുള്ള ആഹാരമാണ് എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം കഴിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം വേണ്ട വിധത്തിൽ സമയത്ത് കൃത്യമായി കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മലബന്ധ ഹലോ ആരോഗ്യ രംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ വരണെങ്കിലേ നെല്ലുവാ എന്നൊരു സ്ഥലം അറിയോ ഗുരുവായിരുന്ന അവിടെ നമ്പർ കാണിക്കുക എഴുതി ആ ഗുരുവായൂർ നെല്ലുവായിൽ വന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ പറഞ്ഞു തരും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അവിടെ ആ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും ഉച്ച വരെ രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ച വരെ ഉണ്ടാവും അതെ ആ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതെ ആ വേണ്ട 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 നേരിട്ട് കണ്ട നേരിട്ട് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ പഥ്യം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വീണ്ടും അവിടുത്തെ ആ സ്ഥാനത്തെ ബലം കുറയെ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മരുന്ന് വെക്കുകയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അത് അത് അതല്ല ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ അവിടെ വല്ല തടിപ്പ് കല്ലിപ്പൊക്കെ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ലേഡി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് നോക്കി നമുക്ക് ഔഷധം തരാം കേട്ടോ ശരി ആ ശരി ആ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഈ മലബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മലബന്ധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും വരും പിന്നെ അത് പൈൽസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ പൈൽസ് പോലെ ആദ്യം മലബന്ധം ഒരു ആ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഒരു തടിപ്പ് വരും ആ തടിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ ഒരു വേദന വരും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മലബന്ധം ലണ്ടാക്കണം ഈ മലബന്ധം ലണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ആഹാരങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിശുപ്പ് മാറണം അത്തരനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലോണം നാരുകൾ ഇറങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾ ചേർത്ത ആഹാരങ്ങൾ അത് കഴിക്കണം പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ധാരാളം വെള്ളം വലിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മല ഹാടാവും മല ഹാടായാൽ മലബന്ധം പിന്നെ കുറച്ച് ദൂരം നാട്ടക്ക മൂന്ന് തത്വങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആഹാര ചിട്ട ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും സാധാരണ ബ്രേക്ക് വാഷ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് അത് ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ പുട്ടോ പിന്നെ വെള്ളപ്പം അങ്ങനെ പലതും കഴിക്കാം അതിന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വെള്ളപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ആയാൽ മതി മിക്കവാറും വെറൈറ്റി ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ ദോശ പ്രമേഹക്കാരാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ ദോശയോ ഗോതമ്പിൻ്റെ പുട്ടോ കഴിക്കാം അല്ല പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രാവിലെ കഞ്ഞി കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആ അത് പ്രമേഹക്കാരാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി കഴിക്കാം ഈ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി കഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ പല ചേർക്കാം മറ്റുള്ള കഞ്ഞിയാണെങ്കിൽ സാധനം കുറച്ച് നെയ്യ് കൂട്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി രാവിലെ കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് നല്ല എനർജി കിട്ടും ഉച്ച വരെ നല്ല എനർജി കിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ആഹാരം അത് നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ചോട്ടെ നല്ല ഈ വെജിറ്റബിൾ ധാരാളം ഇത് ഉപ്പേരിയും ചോറും നല്ല പച്ചക്കറി കൂടി ധാരാളം കഴിക്കാം അവിടെ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ നമ്മൾ എന്നും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നത് ആഴ്ച അത് മാറ്റി പറ്റും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു മീൻ പൊരിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഇറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കറി വേണമെങ്കിൽ എന്നും കൂട്ടാം പക്ഷെ അതിൽ മു
ഇത്രയും ചെയ്ത അപ്പോൾ അയാളുടെ മലശോധന കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ശീലമാക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആഹാര രീതി വയ്ക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് മലശോധന ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതശൈലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് അതുപോലെ കണ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു സദ്യ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഇതും എങ്കിലും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് വയറിളക്കുക അത് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു ശോധന ചികിത്സ വയറിളക്കൽ ആയുർവേദത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചികിത്സ ഏത് രോഗത്തിന് ഏത് രോഗത്തിന് കാരണം എല്ലാ രോഗവും മറ്റേ ആഹാരത്തിന് സർവേ രോഗാണി മന്ദേക്കുന്നു എന്ന് പറയും അതായത് അഗ്നിമാന്ത്യം മൂലമാണ് ഈ ക്യാൻസർ അടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിന് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് വയറ് ശരിയാക്കാം ഇത് എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നതാണ് പറയുന്നതല്ല ആരും പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറിളക്കാം അന്ന് ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപത്തിപ്പൊടി ഒത്തുകുല്ലേക്കും അങ്ങനെ കുറെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ട് അതൊരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചാൽ പറയാം രാവിലെ കഴിക്കുക ഉച്ച വേറെ പലരും ഇപ്പൊ വിപണിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വയറിളക്കത്തിനുള്ള ഗുളികകളും പൊടികളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ കായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കായം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വയറിളക്കും ഈ കായ ചൂർണം വയറിളകില്ല അതിൽ എന്തോ വേറൊന്നും ചേർത്തുണ്ട് കായം മാത്രം കഴിച്ച ഒരാൾക്ക് വയറിളക്കില്ല അപ്പൊ അതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സുനാമിക്ക് അങ്ങനെ ചേർത്തുണ്ട് അത് ഈ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് വ്യത്യാസമാണ് ഡോസും വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉപദേശം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മരുന്ന് കഴിച്ച ഒന്നും വയറിളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറിളക്കണ സൂച്ച വേറൊന്നും കഴിക്കും നന്നായിട്ട് ഇളകേണ്ടി പോകണം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ വയറിളക്കിയാൽ ഈ മലബന്ധം വന്ന രോഗം ഉണ്ടാവില്ല മലബന്ധം ഇല്ലാണ്ടെ അയ്യ ഈ പൈൽസ് ഉണ്ടാവില്ല ഫിസ്റ്റിലി ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ നമ്മൾ പണ്ട് കൃമി വയറിളക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾ നമ്മളൊരു അഞ്ചു വയസ്സായ അഞ്ച് വയസ്സായ പണ്ടൊക്കെ ഈ സ്കൂൾ പോയി തുടങ്ങിയത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ ഇന്നത്തെ മണ്ണൊന്നും കൂടെ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ പോലും മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല പണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എന്റെ കുട്ടികാലത്തൊക്കെ നമ്മള് മണ്ണിലാണ് കളിക്കുക ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ മറ്റേ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൽ കളിക്കും കൃമി വരും കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഇടയ്ക്ക് കൃമി ഇളക്കി കളി അതായത് മറ്റേ കൃമിക്കുള്ള മരുന്ന് ശുദ്ധമായ അവനൊക്കെ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇളക്കി കളയാണ്ട് അതൊരു ജീവിതശൈലിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതുമാണ് ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് വയറിളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് വയറിന് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവർക്കും അതുപോലെ ഈ അവർക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാവും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികൾക്ക് പക്ഷേ ഇളക്കരുത് വയറിളക്ക ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ ഒന്നും പറയാല പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ മലബന്ധം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുന്നു ഫൈബർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഈ ധാരാളം വെജിറ്റബിൾ പഴങ്ങൾ അതുപോലുള്ള ധാരാളം കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഈ മൈദ ചേർന്ന ആഹാരം കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഈ ബാക്കറി ഐറ്റംസ് മുഴുവൻ ഈ മൈദ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ കടലമാവോ ഗോതമ്പോ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കാം അതിൽ ഈ മൈദ മാവും ഡാൽഡിയും ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ക്രീം ചേർത്ത് ബസ്ക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിസ്റ്റിലും ഫിസിലും ഒക്കെ വരും അത് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഇപ്പം ഇപ്പം മഴ നമ്മൾ ബാക്കറി ഐറ്റം ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ ചിപ്സ് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കാവാഴയ്ക്ക ചിപ്സ് കുഴപ്പമില്ല ആ പിന്നെ ഈ ചീട കുഴപ്പമില്ല മുറുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പപ്പടവട കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും അധികം കഴിക്കരുത് ഇത് തന്നെ കഴിക്കരുത് അതാ പറഞ്ഞത് എപ്പം കഴിക്കും എത്ര കഴിക്കണം അത് ഇടയ്ക്ക് നാല് മണ്ടി ചായക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു ഇതുള്ളത് വിശക്കുമ്പോൾ ഈ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടും ഇപ്പം നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോഴല്ല കഴിക്കുന്നത് കഴിക്ക ഓരോ നേരത്തെ ഒരു ചടങ്ങാണ് വിശക്കില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക അത് കഴിച്ച് കഴിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അത് ശീലമായി അപ്പോഴാണ് വയർ കുടവയറ് വരുന്നത് വിശപ്പില്ലേ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഈ വയറിളക്കണ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നൈറ്റിൽ ഒരു ഒരു ആഹാരം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്
ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നൊന്നല്ല വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ മരുന്നു കൊണ്ട് മാറ്റാന്ന് പത്തും പന്ത്രണ്ടും മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഈ വയറിന് കേടാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഈ അയാട്രോജനിക് ഡിസീസ് എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ അറിയാം അയാട്രോജനിക് ഡിസീസ് കുറെ ഉണ്ട് ഈ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഔഷധങ്ങൾ ശരീരത്തിന് കേടുവത്തി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ഫിഷ്ടിലും പൈൽസും ഒക്കെ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്കോക്സ്പ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്പ്രീൻ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗുളികൾ ഈ ആസ്പ്രീൻ കണ്ടായുള്ള ഗുളികൾ ഈ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ ഫിഷർ ഫിഷർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആസ്പ്രീൻ കണ്ടന്റ് ഈ രക്തത്തിന്റെ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് തിന്നാക്കാന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് സാധാരണ കട്ട പിടിക്കണം അത് പിടിക്കുന്നൊരു ഫിസിയോളജിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഔഷധം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിന്നാവും ബ്ലഡ് തിന്നാക്കുക എന്നാണ് ഈ ബ്ലഡ് തിന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അതായത് ബ്ലഡിന്റെ ആ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ഈ ക്യാപ്പിൾഡീസ് കൂടെ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഒഴുകും അപ്പൊ ഈ സ്പീഡിൽ ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഡിൽ വേണം ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുകാൻ എന്നാൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്കൊക്കെ അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ചെയ്തു ഈ സ്പീഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രക്ത കുഴൽ കുറെ ശ്വാസമായിട്ട് വികസിക്കാന്നാണ് ക്യാപ്പിളറി ക്യാപ്പിളറി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാ സാധ്യത അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡിങ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കേണ്ട കറി അത് അപ്പം നിർത്തും അവിടെ ഈ ആസ്പ്രീൻ കഴിക്കുന്ന പല്ല് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പല്ല് പറിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റേ ബ്ലീഡിങ് പല്ല് പറിക്കണമെങ്കിൽ ആസ്പ്രീൻ കഴിച്ചാൽ പല്ല് പറിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയാം ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ വേറൊരു ഈ ഗുളികയുടെ കുഴപ്പം ഈ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് ആകും അതുപോലെ വയർ വേദന ഉണ്ടാകും വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായി ക്യാപ്പിറ്റീസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈവൻ തൊലിയുടെ അടക്കം അത് വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊറിഞ്ഞു മാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കുള്ള ഗുളികയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ കഴിയുന്നോർത്തോളം അത് ഒഴിവാക്കി തന്നെ വേണം അത് ഈ പൈസ ഈ ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ട് ചോറ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ഫലം അത് അതിന്റെ വേദനയൊക്കെ കുറയ്ക്കും കാരണം നെയ്യ് തന്നെ ഒരു സ്മൂത്ത് നെയ്യ് വളരെ നല്ലതാ ഈ പൈസിന് നെയ്യ് വളരെ നല്ല പക്ഷെ അതൊരു നമ്മൾ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് അതായത് ശുദ്ധമായ നെയ്യ് ആണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടില്ല അതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാൻ കൂടുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും വേണം ഈ ശരിക്കുള്ള പശു നെയ്യ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോളാ കൂടുതൽ എച്ച് ഡി എന്ന് പറയും അത് ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുക വേണ്ട അപ്പൊ മറ്റത് കുറെ നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദം ഞാൻ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഈ നെയ്യ് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എൽ കൂടി എൽ ഡി എൽ കുറയും അപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കുള്ള ഭയമാണ് അയ്യോ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വരില്ല കുറച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിലേക്ക് വേണം ഏഹ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ പണ്ടത്തെ എന്റെ ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ ആയുർവേദ അല്ല അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പി കെ ആർ വാര്യർ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എഴുതി ആ ജീവിത ചരിത്രം പി കെ ഡോക്ടർ പി കെ ആർ വാര്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണ്ട് സ്ഥലത്ത് അർജുന നല്ലൊരു ഒരു മറ്റേ ചിന്തകനുമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇടത്തുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവിക്കുക ആയിരുന്നു അത് നല്ലൊരു ആൻഡമണിക്ക പോലെ എവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രയോ പേർ അദ്ദേഹം മരിച്ചതുണ്ട് ഒരു ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം സർവീസിൽ അന്ന് സർവീസ് എത്രയും ഇതില്ലാത്ത പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ബുക്കിൽ ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സെമിനാർ നടത്തിയിട്ട് കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഏഹ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോളിന് മരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പരെ വെട്ടിത്താന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ബേൺ ദ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി നടക്കാനാ പറഞ്ഞു നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ പറയും കുറച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ വേണമെന്ന് പറയും ആ
അച്ചാറുകൾ ഈ മുളക് അധികം ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഈ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും അധികം കഴിക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറയാം മൈദ ചേർന്ന ഈ ബാക്കറി ഐറ്റംസ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് വേണം പിന്നെ ഈ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം ഏറ്റവും സ്മോക്കിങ്ങും അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ഒഴിവാക്കണം ഇത്രയും ഒരു മെയിനായിട്ട് പറ്റുക പിന്നെ ചായ കാപ്പിയുടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചായ ഒരു കാപ്പി ഒറ്റ ആവാം ചായ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഈ ടാനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കേട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ചായ വൈകുന്നേരം ഒരു കാപ്പി അത് അതിലധികം ഒരു അഞ്ചാറ് ചായ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ കേട്ടാ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നും മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ വായിച്ച ഒരു വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചു കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തത്വ സർവധർമ്മേഷും മധ്യമം പരിപാലിക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് ഹിതമായിട്ട് മധ്യമമായിട്ട് ഒത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഡോക്ടർ പല ഈ ചിക്കൻ പോലുള്ള പത്യമായിട്ട് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ താറാവ് ഇറച്ചി താറാവ് മുട്ട അതൊക്കെ നന്നായി കഴിക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ പത്യം നോക്കേണ്ട അല്ല ഈ ഇറച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചോളം മാംസ ഭക്ഷണം ഒക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പറയാം ഈ മൂലരോഗത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴാ കഴിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാംസം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മാംസത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാംസം കഴിച്ചു കുഴപ്പമില്ല കോഴിമുട്ട അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കുക താറാമുട്ടയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ താറാമുട്ട അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇത് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ഉഷ്ണം ശീതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട് അത് ഈ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോത്തർമിക് റിയാക്ഷൻ എൻഡോത്തർമിക് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൂട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ചില റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴിമുട്ട ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാണ് താറാമുട്ട അത്ര തന്നെ ചൂടല്ല അപ്പോൾ താറാമുട്ട പിന്നെയും ഇതാണ് അതും എന്നും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവതാ താറാമുട്ട വലിയ ഓംലെറ്റ് കഴിക്കുന്ന മോഹമുണ്ടോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ താറാമുട്ട ഉണ്ട് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അതിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കും വേണം എന്നാലും അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതായത് മാംസം എല്ലാം പോത്ത് മിക്കാറും എന്ന് ഇഷ്ടമാണ് കോഴിയും പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ചില ദിക്കിൽ കിട്ടുന്ന ഈ കടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല ഈ കല്ലുമ്മക്കായ സാധനം അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അതിൽ പ്രോട്ടീൻ നല്ലതാണ് അത് ആട്ടിറച്ചിയും എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ആട്ടിറച്ചി വല്ലാണ്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാനേ ഒന്നല്ല പിന്നെ മീൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻ്റെ കറി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കാരണം മീൻ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എനർജിയൊക്കെ മാറി എൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ മാറി പൊരിക്കാതെ മീൻ കറി വെച്ചിട്ട് അത് മുളക് അധികം ചേർക്കാണ്ട് വറുത്തരച്ച മീൻ കറി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അതും എന്നും കഴിക്കരുത് അതായത് ഞാൻ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്കവാറും എല്ലാം കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് സംബന്ധിച്ചോളം പറയുമ്പോൾ ഈ പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ അധികം കഴിക്കരുത് അതായത് ഈ ഓറഞ്ച് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ അധികം കഴിക്കരുത് കാരണം പൈനാപ്പിൾ ആസിഡ് ആണ് ചൂടാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് നമ്മുടെ ആയുർവേദ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വിരുദ്ധാഹാര അതിൽ ഈ എല്ലാ പഴം പുളിയുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ ഒരു പാലിൻ്റെ പാടേയും ചേർത്തിട്ടാണ് പാലിൻ്റെ പാടത്തിൽ ഇപ്പം മറ്റേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പാൽ കട്ടി അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചേർക്കാണ് അത് രണ്ടും കൂടുമ്പോൾ അത് ദഹിക്കില്ല കാരണം പാലിൻ്റെ പാടയും ഈ പുളിയും കൂടുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചെന്നത് പിരിയും അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൽ പഴങ്ങൾ മാത്രം സലാഡാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മറ്റേ ക്രീമ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മറ്റേ ഇതാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഈ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ചെന്നപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ക്രീം ഒഴിവാക്കി ഫ്രൂട്ട്സ് അവിടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പഴങ്ങളും അരിഞ്ഞരിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ കൊടുന്ന ഇവിടെ ഈ ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് വിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച വയറിന് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലം പിടിക്കും മലം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾ സാലഡും വെജിറ്റബിൾ സാലഡും കഴിക്കും ധാരാളം വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് പച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് റോ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ദിവസേന നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് ഡെയിലി ഒരു നേരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് അതുപോലെ പാല് എത്രത്തോണ്ട് ഇതിനെ വിരുദ്ധം പാല് സ്വതവേ നമ്മൾ നമുക്ക് പാലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ശരിക്കും നമ്മളൊരു അഞ്ച് വലിയ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് പറയാം പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കാൽഷ്യം നമ്മൾ ഈ വെയിൽ കൊള്ളാത്ത കാൽഷ്യം സപ്ലിമെൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല പശു പാല് മാക്സിമം ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ദിവസം കുടിക്കാം അത്രയും പാട് അത് തന്നെ ഈ പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ
ഡോക്ടർ എപ്പോഴും ജീവിതശൈലിയാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പൊ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഈ വക അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് നോക്കാം ജീവിതശൈലി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതശൈലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഹാരം പിന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക വിശ്രമെടുക്കുക പിന്നെ കൊച്ച് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാക്കി നേരത്തെ എപ്പോഴും ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ഭയങ്കര മാനസിക സംഘർഷം അപ്പൊ അത് കുറച്ച് മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനസ്സിന്റെ ഈ ഇതാകുമ്പോ ശരീരത്തിൽ ഈ അഡ്രനാലിൻ കൂടെ സാധനം റിലീസ് ചെയ്യും ഈ അഡ്രനാലിൻ റിലീസ് കഴിഞ്ഞ ഈ മസിലൊക്കെ കണ്ട് വികസിക്കും വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതൊക്കെ മറ്റേ വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യത മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാം ജീവിതശൈലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം ഡോക്ടർ എപ്പോഴും ഉറക്കം മലബന്ധത്തിന് ഇടവരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉറക്കവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ കർമ്മമാണ് ഈ ഉറക്കം മനുഷ്യന് ഉറങ്ങണം കാരണം ചിട്ട പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മനുഷ്യൻ ഉറക്കത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ മുഴുവൻ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഈവൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവല് പിന്നെ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന്റെ റീജനറേഷൻ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഉറക്കത്തിലാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കണ്ട സമയം രാത്രിയാണ് രാത്രി മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം പകൽ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരെ വിപരീത അപ്പൊ ഈ രാത്രി ഉറക്കൊഴിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ വരെ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങാൻ അപ്പൊ ഈ ഉറക്കൊഴിക്കുന്ന കാരണം ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ചയാപച പ്രക്രിയ മുഴുവൻ മാറും ഈവൻ ദഹനരസങ്ങൾ അടക്കം ശ്രമിക്കുന്നു മാറും അപ്പോൾ ആഹാരം ദഹിക്കുന്നു മാറില്ല അപ്പൊ ഈ ഉറക്കം തകരാറാവുന്ന ഈ മലബന്ധത്തിന് ഒരു കാരണം അപ്പോൾ അതുപോലെ പകൽ ഉറങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ലപോലെ അങ്ങ് ഊണ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒറ്റ ഉറക്കം തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ആഹാരം ദഹിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ആഹാരം ദഹിക്കേണ്ട വന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലബന്ധത്തിൽ കേടും പക്ഷെ പകൽ ഉറങ്ങാൻ വിധിയുണ്ട് ചില റയർ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഈ ആഹാരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാര മണിക്കൂർ ഗാർഡന ഇതിന് പാടില്ല ഉറക്കം ഇരുന്നുറങ്ങാൻ വേണമെങ്കിൽ കിടന്നാരി കിടന്നുങ്ങനെ ഒന്നും മായങ്ങാം ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഈ അസീനപ്രതിലായിരുന്നു ഈ മറ്റേ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തോന്നുകയാണെന്ന് അറിയും അത് ശരീരത്തിന് ഒരു ഒരു മറ്റേ റെസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് മയങ്ങാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത്രയും വിധിയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഉഷ്ണക്കാലത്ത് അതായത് ഗ്രീഷ്മ ഋതു എന്ന് പറയും അത്യധികം വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരം തണർന്ന് ക്ഷീണം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉറങ്ങാം അത്രേ പറയൂ അത്രേ പാടും നേരം രാത്രി നമ്മള് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എന്തോ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി ഇരിക്കും കേട്ടോ ആ ഏഴ് മണി വരെ കിടന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജി ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ രാത്രി പത്ത് മണി മാക്സിമം പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഇരിക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റോട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഉറക്കം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുക ഈ ഉറക്കം ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പൈൽസിനും വിഷ്ടിലേക്കും ഒക്കെ അപകടമാണ് കാരണം അത് മലബന്ധം മാത്രമല്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആ സെക്രീഷ്യൻസ് അടക്കം തകരാറാണ് അപ്പൊ മലബന്ധം മാത്രമല്ല മറ്റേ ഈ ഗാസ്റ്റിക് കൾസർ പിന്നെ ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിള് ഈ കുടലിങ്ങനെ വീർത്തു വരിക തേട്ടി വരിക ഈ വക ആമാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരും അതിനെ തുറന്നുണ്ടാവുന്ന തലവേദന ഇപ്പൊ ഉറക്കം തകരായി കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന അപ്പൊ ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജൈവമായ ഒരു നീഡാണ് ആവശ്യമാണ് അത് ഇല്ലാണ്ട് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയുടെ പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ പതിനൊന്ന് മണി ടി വിയും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വേണം പതിനൊന്ന് മണി അപ്പം ഈ പൈൽസും ഈ ഫിഷ്ടിലേക്കും ഉറക്കം തകരാറായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനും ഒരു മറ്റേ ഒരു ടമ്പറും അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആഹാരത്തിനോടുള്ള ജീവിതശൈലി എങ്ങനെ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലും ഒരു ജീവിത ഒരു വേണ്ട രോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ആഹാരം ശയനം എന്നാൽ ആഹാരം ഉറക്കും പിന്നെ മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥാവസ്ഥ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതശൈലി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അത് ഈ മൂന്ന്
കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക